بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اے کیو ٹی وی سے ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نور آگہی اس پروگرام میں حضور رحمت للعالمین سرور کونین تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی سیرت کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے کردار کے حوالے سے اور صوفیہ کرام اور یہ اجزام کی زندگی کے حوالے سے ہم آگہی پیش کریں گے وہ آگہی جو ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے اور ہماری زندگیوں کو ایک نور آگہی دے سکتی ہے ایک آگہی کا شعور کا ایک نور دے سکتی ہے اور ہم اپنی زندگیوں کو اس سے فروغ دے سکتے ہیں آئیے ناظرین اس سلسلے کا اس سلسلے کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اور آج کے پروگرام کا موضوع ہے توبہ خالقی کائنات جلال و اولا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا توبہ کا حکم ارشاد فرمایا ہے کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور کسی نہ کسی وقت انسان سے کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی لغزش کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے لیکن میرا رب کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے کہ کوئی انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کی معافی طلب کرتا ہے تو وہ غفور و رحیم اس کی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور اتنی عظیم بات ہے کہ نہ صرف اس گناہ کو معاف فرماتا ہے بلکہ میرا رب اس گناہ کی توبہ کرنے پر اس بندے کو عجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ رب تمہاری توبہ کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی سہرا میں ہو اور اس کی اونٹنی جس پہ سارا اس کا مال و اسباب اور کھانا اور ہر چیز زیادہ سفر موجود ہو وہ اچانک ایک درخت کے نیچے موجود ہو اس کی آنکھ لگ جائے اور اس کی سواری اس سے کھو جائے کہیں چلی جائے اور جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ سواری کو موجود نہ پائے تو اس کی کیا حالت ہوگی یقیناً وہ اپنے آپ کو یہی سمجھے گا کہ اب میں موت کے دامن میں آ چکا ہوں اور میرے لیے زندگی کے آثار کہیں باقی نہیں رہے ہیں اور اچانک سے وہ دیکھتا ہے اس کی تلاش میں نکلتا ہے اور پھر اچانک اس کی سواری اس کو مل جاتی ہے تو جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے اس سواری اس زیادہ سفر اس اور مال و اسباب کے ملنے پر میرے رب کو ایک بندے کے توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور میرے رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں جب تک تم مجھ سے توبہ کرتے رہو گے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور جب شیطان ابلیس نے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہا تھا فب عزت کا لوگ بھی اجمعین اے میرے رب میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا تو اس وقت میرے رب نے فرمایا تھا بے شک تو ان کو گمراہ کرے گا لیکن جو میرے بندے مجھ سے توبہ کریں گے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے میں ان کو گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا ناظرین کتنی عظیم بات ہے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں اس کریم کے اس رحیم کے بندے ہیں کہ جو ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جو کسی گناہ پہ فوراً سزا دے دیتا ہے بلکہ وہ بندے کے توبہ کرنے کا انتظار کرتا ہے میرے آقا کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے کانوں پہ بیٹھے نقیرین اس کے گناہ کو جب لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ والا فرشتہ اس کے گناہ کو نہیں لکھتا اور کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے کیوں کہ اس کو رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتے انتظار کر ہو سکتا ہے میرا بندہ نادم ہو جائے میرے بندے کا ضمیر جاگ جائے میرا بندہ طائب ہو جائے اور اپنے گناہ پہ شرمسار ہو کے وہ اس گناہ سے توبہ کر لے اور جب وہ توبہ کر لے تو تم اس کی گناہ کو نہیں لکھنا اور جب لکھ بھی لیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ بندہ توبہ نہیں کرتا اس کے گناہ کو لکھ لیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جب بندہ توبہ کرتا ہے صد کے دل کے ساتھ اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے حضور فرماتے ہیں اطائب من الزم بھی کم اللہ ضم بلا کہ جو بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے طائب ہو جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو 
لیکن ناظرین کرام توبہ کے بہت سارے فضائل ہیں جو احادیث میں وارد ہیں لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ توبہ اصل میں ہے کیا توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں کہ میں نے توبہ کر لی توبہ یہ نہیں ہے بلکہ توبہ یہ ہے کہ ہم دل سے پکا عہد کریں دل سے پکا مصمم ارادہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے آئندہ یہ غلطی کبھی نہیں دہرائیں گے آئندہ اس گناہ کو کبھی ریپیٹ نہیں کریں گے یہ اصل میں توبہ ہے اور میرا رب فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبت النسوحا اے ایمان والو جب توبہ کرو تو ایسی توبہ کرو کہ جو توبہ ہو تو پکی توبہ ہو توبت النسوح ہو جو ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو ختم کر دے جب ایک گناہ کیا اور اس کی توبہ کر لی تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہوگا ناظرین کرام بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی جو قاتل تھا بہت سارے انسانی جانوں کا قاتل تھا اس نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا جب ننانوے انسانوں کو قتل کر چکا تو اچانک اس کے دل میں توبہ کی خواہش پیدا ہوئی میرا رب کریم ہے جب چاہتا ہے کسی بندے کو ہدایت دینا تو وہ ہدایت دے دیتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کی راستوں کو کھول دیتا ہے تو رب کی طرف سے اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں توبہ کر لوں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں میں نے کتنی انسانوں انسانی جانوں کا قتل کیا ہے جب یہ خیال آتا ہے تو وہ توبہ کی نیت لے کے ایک اپنے مذہبی رہنما کے پاس ایک پادری کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے ننانوے انسانوں کو مارا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو وہ پادری کہتا ہے کہ تم نے اتنے گناہ سمیٹے ہیں کہ ان گناہوں کی توبہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے تو وہ شخص جو کہ گناہ کرنے کا عادی تھا قتل کرنے کا عادی تھا اس نے اس پادری کو بھی قتل کر دیا سو قتل کر دیے اور پھر توبہ کی خواہش اس کے دل میں ابھی تک جاگ رہی ہے ابھی تک توبہ کرنا چاہتا ہے پھر وہ شخص ایک اور بندے سے پوچھتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اس بندے نے کہا کہ اے بندے اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو تو وسیلہ تلاش کر اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ تلاش کر اور اس نے بتایا کہ ایک بستی ہے جس بستی کے اندر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں اس نیک بندوں ان نیک بندوں کی بارگاہ ہمیں چلا جا اور ان کے پاس جا کے تو توبہ کر اللہ یقیناً ان کے صدقے سے تیری توبہ کو قبول فرما لے گا ناظرین کرام وہ شخص چل پڑا وہ گناہ گار سو انسانوں کا قاتل چل پڑا توبہ کی نیت سے جب چلتا ہے تو میرا رب العالمین کتنی حکمتوں کا مالک ہے میرے رب العالمین نے اس کی جو زندگی کا وقت تھا اس کو ختم کر دیا جب وہ ایک مقام پہ پہنچتا ہے ابھی اس بستی میں نہیں پہنچتا تو اس کی نزا کا عالم اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے اب جب وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو دو رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں دو گروپس آ جاتے ہیں اب عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ دوزخی ہے یہ سو انسانوں کا قاتل ہے ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے اور پھر رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بے شک سو انسانوں کا قاتل ہے لیکن یہ توبہ کی نیت سے چلا تھا اس کی نیت توبہ کی تھی تو اس کو ہم جنت میں لے کے جائیں گے جب دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے ملائکہ کس بات میں جھگڑ رہے ہو تم ایسا کرو کہ اس بستی سے اس شخص کا فاصلہ ناپ لو اور جہاں سے یہ آ رہا ہے وہاں سے بھی فاصلہ ناپ لو اگر تو یہ اس بستی کے قریب ہے جدر کا یہ ارادہ لے کے نکلا ہے تو پھر تو یہ جنتی ہے اگر اس بستی کے نزدیک ہے پھر تو یہ جنتی ہے اور اگر اس بستی کے نزدیک ہے جہاں سے یہ آ رہا تھا وہ گناہوں والی بستی جہاں اس نے گناہ کیے ہیں اگر اس کے قریب ہے تو پھر یہ دو زخی ہے ناظرین کرام حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے زمین وہ جگہ وہ فاصلہ جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف ہے اس طرف میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا زمین سکڑ جا اور اس شخص کو اس بستی کے قریب کر دے آپ اندازہ فرمائیں صرف توبہ کی نیت لے کے چلا ہے 
ابھی اس نے توبہ کی نہیں صرف توبہ کی نیت کی ہے توبہ کی نیت سے اس نے سفر کیا ہے اپنے گناہوں پہ نادم ہے اپنے گناہوں پہ شرمسار ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے ابھی اس نے توبہ کی بھی نہیں لیکن پھر بھی میرا رب اس کو کتنا اجر اور کتنا ریوارڈ عطا کر رہا ہے میرے رب العالمین نے اس زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا اور وہ فاصلہ کم ہو گیا جب فرشتوں نے ناپا تو یہ شخص کی میت اس شخص کی ڈیڈ باڈی اس بستی کے نزدیک تھی جہاں یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے جہاں اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں جب فرشتوں نے ناپا تو اس کو جنت کے فرشتے جنت میں لے جاتے ہیں ناظرین کرام رات دن چوبیس گھنٹوں میں کہیں نہ کہیں گھر میں باہر دفتر میں ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی کوئی نہ کوئی خطا کوئی نہ کوئی لگزش ضرور سرزد ہو جاتی ہے اور ہم اپنی لگزشوں سے اتنے غافل ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ آج دن میں ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں ناظرین کرام پیغام یہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں ہر رات سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو ہو سکتا ہے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہو اور جب بھی سوئیں سونے سے پہلے توبہ کر لیں جو شخص توبہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ریموو کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی اور گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے و معلینہ اللہ البلاغ المبین